曹魏时期，王审等人编写了一部《曹魏官修史书》《魏书》。这本书的立场自然是站在曹魏一方的。那么，作为蜀汉的创立者，曹魏的死对头刘备，在这本书中的形象会什么样的呢？大家可以把自己的猜测打在公屏上，谢谢哦。今天八将就带大家来看看《曹魏史书》中的刘备吧。上集结尾我们说到，公孙瓒任命田楷为青州刺史。派他去打青州，刘备责备公孙瓒派给田楷打下手。刘备在青州奋勇作战，立下大功，终于当上了相当于地级市市长的平原国国相，走上了人生的新高度。刘备胸怀大志，从小就想要建立一个伟大的国家，现在他终于可以管理一个国了。虽然这个国也就相当于一个地级市。但毕竟名字里带“国”，听着提气嘛。据记载，刘备刚被任命为平原国相时，这里饿殍遍地，很多活不下去的饥民聚在一起，四处抢劫，一片绝望气息。对此，刘备只是哈哈一笑，没关系，沧海横流，方显英雄本色。现在我就要开始建立梦想中的国度了。就这样，怀着美好的梦想，刘备开始脚踏实地的去努力。他对外抵御侵扰的贼寇，对内救济贫困的百姓，哪怕是出身低微的读书人，只要来找刘备，刘备都一定会跟他坐一张席子，和他一起吃饭，耐心询问他们的意见。就这样，一段时间后，刘备竟把绝望之地建设成一片乐土，很多外地人都跑来平原国投奔刘备。在那些朝着平原国奔跑的人们心中，那里就是沙漠中的绿洲。就在刘备兢兢业业干活时，一件差点儿要了他命的事发生了。在第二集中，我说过，公元一八七年，也就是五年前，那时还无光无职的刘备在平原国寻求过一个叫刘子平的土豪的帮助。此时，看着年轻气盛的刘备，平原国境内一个叫刘平的土豪愤怒了。这个刘平和之前帮过刘备的那个刘子平，应该就是一个人。曾经他愿意帮助刘备，是因为那时的刘备是个无光无职的草根，他则是平原土豪里的扛把子。帮助刘备，在他看来就是一种施舍。如今他依然是平原土豪的扛把子，刘备却成了平原国相，他要接受刘备的统治。想到这，刘平的心情就像高级特工看到大家都不肯喝鸡汤，他奶奶的，该死的，我才不要接受一个草根的统治。刘备小啊，今天你压的就是高级特工喝了鸡汤，肯定得死。于是他居然收买了一个刺客，让他去杀掉刘备。之前我提到刘备是草根，很多人跟我杠，说刘备不是草根。对此，我想说，刘备在你们眼里不是草根，这不重要。重要的是，在像刘平这样很多地方豪强眼里，刘备就是草根。接受刘备的统治，在他们眼中都是一种侮辱。我觉得这已经足够说明问题了。派出刺客后，刘平坐在家里，搂着妹子，抽着烟，只等刘备玩玩。接下来堪称奇迹的一幕出现了：刺客找到刘备后，不知情的刘备依然用平时对待普通人那样的态度对待他，和他坐一张席子，吃一样的饭，亲切的询问他有什么事情。刺客呆住了，他的大脑一片空白，他的三观受到了冲击。为什么他居然会如此友善？平等的对待一个普通人，这个世界上居然会有这样的统治者，我不理解他，但我尊重他。刺客昂然抬起头，对刘备坦白了实情，随后飘然而去。或许他会遭到刘平的报复，但他没有悔恨。可能有人会问，你不是要跟我们说曹魏史书中的刘备吗？你倒是说呀。我已经说了，我上边说的这些事儿，全部出自于《曹魏官修史书》《魏书》。一个人可以让他的敌国毫不吝惜歌颂他的仁义，这就是刘备。刘备治下的平原国，带给百姓们一份看得见的希望。然而，很快这微茫的希望就被残酷的撕碎了。公元一九二年，公孙瓒和袁绍之间爆发了界桥之战。这一战，公孙瓒有三万步兵，一万骑兵，袁绍基本只有步兵，而且军队人数还比公孙瓒少很多。然而，战役的结果却出乎所有人的预料，袁绍硬是以少胜多，以步制骑，大破公孙瓒，取得了完胜。真实的袁绍并不是很多人认知中的那个草包，相反，他的能力就像不二将的普通话水平，太强了。
取胜后，袁绍决定派人去和田凯争夺青州。他派出的那个人叫做张宏，你可能听说过这个人。近些年来，很多人吹捧张宏，说他和关羽一样忠义，甚至还有人说关羽不配和张宏比，张宏远比关羽忠义。关于这个问题，之后我会做一期番外篇，专门来谈谈。现在我只想说一件事。张衡率军来到青州后，当即和田凯展开残酷的争夺战。这一战，双方打了整整两年，打到后来，双方都没有了粮食。这时候，张衡和田凯不约而同地盯上了老百姓手里的那点儿口粮，于是他们开始放纵士兵，疯狂劫掠百姓。对于这场疯狂劫掠的结果，史书告诉我们四个字：野无青草。意思是。经过张衡和田凯的疯狂劫掠，老百姓没有东西可吃，只能去啃草根树皮，最后把草根都啃光了。那么啃光以后呢？大概也只能活活饿死了吧。此刻的刘备只能眼睁睁看着他辛苦治理的成果最终化为一片废墟，他终究没能拯救这些百姓。就在这期间，袁绍、曹操组成的联军和袁术、公孙瓒、陶谦组成的联军之间还爆发了一场大规模战役。在这场战役中，公孙瓒完全不顾刘备的感受，他让自己的亲信上京占据平原，刘备则被安排到更前线的高唐去当炮灰。战役的结果是，袁术、陶谦上京都被击败，作为炮灰的刘备当然也跟着被击败了。或许这时候的刘备会想。什么时候我才能从任人摆布的棋子成为下棋的人呢？和张宏打了两年后，田凯终于战败，平原国被张宏占据，刘备只能跟着田凯撤退到了齐国。眼看着自己曾经为之付出无数心血的平原国落到了敌人手中，刘备内心的痛苦可想而知。他不知道这时候的自己该做什么，又能做什么。然而，刘备的人生就好像电子游戏一般，充满了转折与指引。就在他陷入迷茫之时，徐州牧陶谦派来了使者。这一刻的刘备，仿佛听到了虚空中的声音：“你又有新的任务了。”好了，感谢观看本视频的朋友们，下期不二三就要开始说徐州篇的故事了。这是一段很多人感兴趣，而且争议很大的历史。我会努力把我心中的这段历史展现给大家。喜欢这个系列的朋友们，就给个关注和三连吧！大家的支持就是我努力创作的最大动力。那拜拜啦！